Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como fazer para atualizar a hora. Vejam bem que a hora, então aqui ela está com os segundos parados. Então nós vamos fechar aqui e vamos fazer com que ele fique atualizando para isso. A gente vai utilizar aqui nas paletas aquele componente que nós instalamos, que eu mostrei em uma videoaula anterior, que é o timer, que nada mais é do que uma thread né, que fica processando paralelamente, certo? Então vamos colocar essa threadzinha aqui, esse timer aqui, apenas uma explicação pessoal, uh, vai ter uma videoaula em que eu vou explicar bem o funcionamento das threads, tá ok? Então o que nós vamos fazer pessoal? Aqui ó, nós vamos uh, olhar para o código fonte e vejam que quando o sistema inicializa, ele atualiza, estão vendo aqui? Então uh, ele executa o leia hora e mostra a hora. Ok, vamos dar um Ctrl X aqui, porque esse processo ele não vai ficar só na inicialização. Vejam, tá? No, ele vai ficar executando uh, a cada processo do timer, a cada tempo dele. Vamos ver qual que é o tempo dele, que tem o delay dele, tá? Então isso aqui mil significa então um segundo, tá certo? Ou seja, são mil milésimos. A cada um segundo ele vai executar o que tem aqui dentro do timer. Então vamos executar ele, botão direito, evento, timer, on time. Ou seja, a cada um segundo ele vai fazer o que eu colocar aqui dentro. Vamos colar aquela, aquele código lá. Então vai executar esse mostra data aqui, ponto ler hora, e o label hora set text. Muito bem, vamos ver qual foi o erro que deu aqui. Ele não está encontrando a variável mostra data, tá certo? Por que, que ele não está encontrando? Porque aqui em cima, tá, veja que nós criamos esse mostra data aqui dentro uh, do método tela principal. Então nós vamos criar ele aqui em cima, ele vai se tornar público então, para, todos, para todos os métodos. Então data, mostra data. Aqui eu criei ele, então aqui eu não vou criar, só vou inicializar ele. Tá, okay? Então aqui eu criei. Beleza? Aqui só estou inicializando e consequentemente aqui embaixo já não vai mais ter o erro. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui ó, já não aparece mais o erro. Vamos executar esse procedimento aqui. Essa é a nossa aplicação. Vocês vão ver que ainda não está atualizando a hora. Certo? Opa, nem apareceu a hora. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos fechar aqui. Vejam pessoal que nós tiramos aqui da inicialização dos componentes. Vamos colocar ele aqui novamente, só para vocês terem uma ideia. Aqui ele vai aparecer, ó, apareceu normal, só que não está atualizando. Ok? Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos, uh, nós temos que dizer para ele, para ele startar esse timer. Então nosso componente chama-se timer1, né? E vamos dar um start, ou seja, para iniciar esse processo. Tá? Start. Vamos executar agora isso aqui. Tá, vejo que ele está processando aqui, está atualizando. Agora você até poderia tirar isso aqui. Vamos tirar. Vamos executar novamente. Tá, ele inicializa, vai demorar. Aqui, ó, beleza, apareceu. Então, é isso aí, pessoal. Então, vocês já aprenderam a inserir a hora, usando o componente timer, tá, e inicializando. Lembrando que eu vou dar um, em uma, uma outra videoaula... Uh, muitos conhecimentos com relação ao uso de threads. Tá ok, pessoal? Valeu, até!